ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்டிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கான மார்க் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் டயக்ராம் ஷோஸ் டென் மேஸ்டிக்ஸ் ஃபார்மிங் த்ரீ ஸ்கொயர்ஸ் வாட் இஸ் அ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மேஸ்டிக்ஸ் மஸ்ட் பி ரிமூவ் டு மேக் டூ ஸ்கொயர்ஸ் இதை வந்து ரெண்டு ஸ்கொயராக மாற்றுறதுக்கு மினிமம் எத்தனை மேஸ்டிக்கை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் இந்த மேஸ்டிக்கும் இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும் அப்போ மினிமம் ரெண்டு மேஸ்டிக் ரிமூவ் பண்ணாலே நமக்கு டூ ஸ்கொயர் மேக் பண்ண முடியுன்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ வந்து நான் இதை மேக் பண்ணணும்னா மேலேருந்து மூணு மேஸ்டிக் ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே ரிமூவ் பண்ணாலும் மூணு மேக் மூணு ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ மினிமம் கேட்டுக்கிறதுனால நம்ம இது தான் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்போ டூ தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அதில் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது த சேம் டயக்ராம் கிவன் அபோ வாட் இஸ் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மேஸ்டிக்ஸ் நீடட் so that by adding them at a suitable place ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் இதை வந்து அஞ்சு ஸ்கொயராக மாற்றணும்னா இது கூட இன்னும் எத்தனை மேஸ்டிக் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜாயின் பண்ண இங்கே பாருங்களேன் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அஞ்சு ஸ்கொயர் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரணும்னா இன்னும் நம்மளுக்கு எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா மேஸ்டிக் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மேஸ்டிக் வேணும் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் டைப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இதில் எந்த கன்க்ளூஷன் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்றது தான் இது ஒரு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆல் த சேர்ஸ் ஆர் ஹவுசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லா சேர்ஸும் வந்து ஹவுசஸ் தான் அப்படின்னா சேர்ஸ் உள்ளே போட்டு ஹவுசஸ் வெளியே ட்ரா பண்ணணும் ஸோ எல்லா சேரும் ஹவுசஸ் அப்படின்னு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சம் ஷூஸ் ஆர் ஹவுசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஷூஸை வந்து இப்படி ட்ரா பண்ணணும் நம்ம சம் ஷூஸ் மட்டும் ஹவுசஸில் இருக்குது அப்படின்னு ட்ரா பண்ணிடணும் இப்போது இதில் கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் இதில் இதெல்லாம் ட்ரூன்னு பார்க்கலாம் சம் சேர்ஸ் ஆர் ஷூஸான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை அவங்க அதை சொல்லவும் இல்லை சம் ஷூஸ் ஆர் சேர்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் இல்லை சம் ஷூஸ் ஆர் ஹவுசஸ் அப்படின்றது தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது இஃப் ஸோ சம் ஷூஸ் ஆர் ஷேர்ஸ்ன்றதும் வந்து பாசிபிள் இல்லை அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணாது ஏன்ற கன்க்ளூஷனும் ஃபாலோ பண்ணாது பின்ற கன்க்ளூஷனும் ஃபாலோ பண்ணாது இஃப் நெய்தர் ஏ இஃப் நெய்தர் ஏ நார் பி ஃபாலோஸ் நெய்தர் நார்னா ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ இதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் டைப் பாருங்கள் ஆல் மென்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எல்லா மென்னும் வந்து டாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே டாக்ஸ் வந்து பெரிய சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆல் த டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் இந்த எல்லா டாக்ஸும் வந்து கேட்ஸ் தான் அப்போ எல்லா டாகும் வந்து கேட்டுக்குள்ளே வரும் அப்போ இது வந்து கேட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதான் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் இப்போது ஆல் த கன்க்ளூஷனில் ஆல் மென் ஆர் கேட்டான்னு கேட்டுட்ருக்காங்க எல்லா மென்னும் கேட்டுக்குள்ளே வராங்களானா கண்டிப்பாக வராங்க ஸோ இது கரெக்டானது தான் ஆல் த கேட்ஸ் ஆர் மென்னான்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லா கேட்டும் மென்னுக்குள்ளே வருமானா வராது சம் கேட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கரெக்டாக நீங்கள் ஆள்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது ராங் தான் ஸோ ஒன்லி ஏ ஃபாலோஸ் இஃப் ஒன்லி ஏ ஃபாலோஸ் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் த மிஸ்ஸிங் டேர்ம் தான் உங்களோட கொஸ்டின் இது எப்படி இருக்குன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஓபிக்யூ அப்படின்றத இங்கே ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க கியூபிஓ அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க எழுதும் போது இந்த டைரக்ஷன் எழுதியிருக்காங்க மூணு லெட்டர் அடுத்து பாருங்களேன் எஸ்ஆர்கியூ இங்கே எஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எஸ்ஆர்கியூ இங்கே எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அங்கே முடிக்கணும் அந்த மாதிரி மூணு மூணு லெட்டராக எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக அடுத்து பாருங்கள் யூடிஎஸ் ஸோ இங்கே யூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எஸ்ஸில் முடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா போன தடவை நம்ம எஸ்ஸில் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூவில் முடிக்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் டபிள்யூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது டபிள்யூவில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ டபிள்யூவில் முடிக்கணும்னா ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூ தான் எழுதணும் அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மிஸ்ஸிங் டேர்ம் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்ரு பார்க்கலாம் ஒய் டபிள்யூ யூ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒய் அதுக்கப்புறம் டபிள்யூ அதுக்கப்புறம் யூ யூக்கப்புறம் இங்கே ஃபஸ்ட
அப்போ கேலருந்து அடுத்த லெட்ரு என்ன வரணும்னா கண்டிப்பாக மூணு லெட்ரு விட்டு தான் எழுதியிருப்பாங்க இங்கே எதுவுமே விடல ஒரு லெட்ரு ரெண்டு லெட்ரு மூணு லெட்ரு விடணும் அப்போ கண்டிப்பாக ஓ தான் வரும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓ ஸோ க்யூ ஓவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஃபாலோயிங் சீரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஸ்கிப்டு இன் பிட்வீன் தி அட்ஜஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ் ஆர் இந்த அசண்டிங் ஆர்டர் லைக் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லெட்டர் குரூப் டஸ் நாட் ஒபே திஸ் ரூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அட்ஜஸ் அண்ட் லெட்டர்னால் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் வந்து ஸ்கிப்டுனா நடுவில் ஒரு லெட்டர் விட்டு விட்டு எழுதியிருப்பாங்களா அது வந்து ஒரு அசனிங் ஆர்டரில் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் ஜிக்கு அப்புறம் ஐ எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஜிக்கு அப்புறம் ஐ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லெட்டர் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஐ வந்து எல் எழுதியிருக்காங்க ஐலேருந்து எல் எழுதுறதுக்குனா இங்கே டூ லெட்டர்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லேருந்து பி எழுதியிருக்காங்க ஸோ எல்லுக்கு அப்புறம் பிக்கு மூணு லெட்டர் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிலேருந்து யூ எழுதியிருக்காங்க நாலு லெட்டர் மிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணுறது வந்து ஒரு அசனிங் ஆர்டரில் இருக்கணுமா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கரெக்டாக வந்திருக்கு அதே மாதிரி இது எல்லாமே கரெக்டாக தான் வருது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் வரல விச் டஸ் நாட் ஒபே த ரூல் தான் உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக தான் வருது இது பாருங்களேன் ஹெச் ஜே ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்க்கு அப்புறம் ஜே கொடுத்துருக்காங்க நடுவில் ஒரு லெட்டர் மிஸ் ஆகிருக்கு கரெக்டு தான் ஜேக்கு அப்புறம் எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜேக்கு அப்புறம் எம் கொடுத்தா ரெண்டு லெட்டர் மிஸ் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இருக்குது எம்முக்கு அப்புறம் பி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எம்முக்கு அப்புறம் பி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கேயும் டூ லெட்டர்ஸ் தான் மிஸ் ஆயிருக்கு இங்கேயும் டூ லெட்டர்ஸ் தான் மிஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே த்ரீ லெட்டர்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்கணும்ல ஒன் டூ த்ரீன்னு அப்போ இது வந்து அந்த ரூலை வந்து ஒபே பண்ணலை அதனால் இது தான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபிகர் ஆன்சர் ஃபிகர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறமா வரப்போகிற ஃபிகர் என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஹெக்ஸகன் இதுக்கு வந்து ஆறு சைடு இருக்குது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வாட்டிக்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒன்று டூ கூட ஜாயின் பண்ணால் அது ஒரு சைடு தான் டயக்னால் தான் நமக்கு வேணும் இப்போ ஒன்று த்ரீ கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஒன்று ஃபோர் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஒன்று வந்து ஃபைவ் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று சிக்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணால் அது ஒரு சைடு தான் அதனால் அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நம்ம டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டூ வைன் த்ரீயே நம்ம ஜாயின் பண்ணால் அது சைடு தான் டயக்னால் கிடையாது அதனால் டூவை முதல்ல ஃபோர் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டூவை ஃபைவ் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அடுத்த டயக்னால் கண்டிப்பாக டூவை தான் சிக்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ டூவை சிக்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி டயக்ராம் வந்து இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய ஃபிகர் எப்படி இருக்கும்ன்றது தான் உங்களோடய கொஸ்டின் இது ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிச்சிடலாம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு வேர்டெக்ஸ் இது ஒரு வேர்டெக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் வேர்டெக்ஸ் செகண்ட் வேர்டெக்ஸ் அதே போல் இது ஃபஸ்ட் வேர்டெக்ஸ் செகண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு நான் சும்மா நேம் எழுதிக்கிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் செகண்ட் வேர்டெக்ஸில் அந்த லைன் போயிருக்கு அடுத்து ஃபஸ்ட் வேர்டெக்ஸில் அந்த லைன் போயிருக்கு அடுத்து செகண்ட் வேர்டெக்ஸில் லைன் ஃபஸ்ட் வேர்டெக்ஸில் லைன் அப்போ அடுத்த டயக்ராமில் கண்டிப்பாக எங்கே தான் லைன் வரும் செகண்ட் வேர்டெக்ஸில் இருந்து தான் லைன் வந்திருக்கும் செகண்ட் வேர்டெக்ஸில் இருந்து லைன் வர மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரே ஒரு டயக்ராம் தான் இருக்குது இது கண்டிப்பாக கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஏன்னா உள்ளே வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே உள்ளே வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லை ஏன்னா டாப்பில் வந்து சிங்கிள் லைன் போட்டிருக்காங்க பாட்டமில் ஒரு சைட் டபுள் லைன் போட்டிருக்காங்க நடுவில் நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டயக்ராமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ஸ்கொயர் பேப்பர் இஸ் ஃபோல்டட் ஆஸ் ஷோன் இந்த கொஸ்டின் ஃபிகர் அண்ட் தென் ஃபோல்டட் பேப்பர் இஸ் பஞ்சுடு வாட் வில் பி த பேட்டன் அந்த ஓப்பனிங் த பேப்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்து இப்படி ரெண்டாக மடித்து அதை மறுபடியும் இப்படி நாலாக மடித்து அதில் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டால் பேப்பர் ஓப்பன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்படி மடித்த பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது இதே அஞ்சு டாட் இந்த இடத்துல வந்திருக்கும்ல மறுபடியும் இந்த பேப்பரை இப்படி திருப்பும் போது மறுபடியும் இதே இந்த அஞ்சும் இந்த அஞ்சும் இந்த பக்கமும் வந்திருக்கும் இப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் 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 ஃபைவாக இருக்கிறதா உங்களோட ஆன்சர் அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் டாட்ஸ் ஃபைவ் டாட்ஸாக இருக்குல்ல இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ஸ்கொயர் பேப்பர் ஹே
இ வந்து டியாக இருக்குது இயோட முன்னாடி லெட்டர் தான் டி ஆர் வந்து கியூவாக இருக்குது ஆரோட முன்னாடி லெட்டர் தான் கியூ அதே மாதிரி எம் வந்து எல்லாம் இருக்குது எம்மோட முன்னாடி லெட்டர் தான் எல் ஸோ இதை நாலு வேர்ட்லேயும் முன்னாடி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அடுத்த நாலு வேர்ட்லேயும் பின்னாடி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அடுத்த நாள்லேயும் பாருங்களேன் அடுத்த லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க ஐ வந்து ஜேவாக இருக்குது ஐ வந்து ஜேவாக மாறி இருக்குது என் வந்து ஓவாக இருக்குது பாருங்கள் ஏ வந்து பியாக இருக்குது எல் வந்து எம்மாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து முன்னாடி லெட்டர் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அடுத்த லெட்டர் ஸோ இது மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்டு வந்து நாலு நாளாக பிரிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்னா முன்னாடி லெட்டர் பார்க்கணும் இப்போ சியோட முன்னாடி லெட்டர் பார்த்தோன்னா பி அப்போ இது பின்னு எழுதிக்கோங்க ஆரோட முன்னாடி லெட்டர் பார்த்தா கியூ இயோட முன்னாடி லெட்டர் பார்த்தோன்னா டி டியோட முன்னாடி லெட்டர் பார்த்தா சி இது எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ அடுத்த லெட்டர் எழுதணும் அப்போ ஐன்றது கண்டிப்பாக ஜே ஆகும் பின்றது சி ஆகும் எல்ன்றது எம் ஆகும் இன்றது வந்து எஃப் ஆகும் ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் பி கியூ சி டி ஜே இங்கே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டேரக்ஷன் கொஸ்டின் லக்ஷ்மன் பெண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் டு த பெஸ்ட் ஃப்ரம் மை ஹோ மை ஹவுஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷனில் மேலே வந்து நார்த் சவுத் இங்கே வந்து ஈஸ்ட் இங்கே வந்து பெஸ்ட்டுன்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இதுதான் வந்து ஹோம் இங்கேருந்து லக்ஷ்மன் பெண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வெஸ்ட் ஸோ வெஸ்ட்டு டேரக்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்கான் ஸோ நம்ம நீங்களே இங்கேருந்து நடந்து போகிற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பக்கம் அவன் ரைட் ஹேண்ட் வரும் இந்த பக்கம் அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வரும் ஸோ தென் டேர்ன் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திரும்பி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணியிருக்கான் அண்ட் தென் டேர்ன் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் வரும் ஸோ ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் திரும்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்கான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அண்ட் ஃபைனலி ஸோ இப்படி நடந்து வரும்போது உன்னோட ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இது ரைட் இங்கே இருக்கும் லெஃப்ட் இங்கே இருக்கும் ஃபைனலி டேர்ன் லெஃப்ட் கவர்டு டுவெல் லெஃப்டில் திரும்பி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணியிருக்கான் இதுவுமே டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் லைன் தான் இப்போ அதே அளவுக்கு போட்டால் போதும் ஸோ இங்கே வரைக்கும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ அவன் இங்கே தான் இப்போ நின்றுட்டு இருக்கான் ஃபைனலாக ஹவு ஃபர் வாஸ் ஹி ஃப்ரம் மை ஹவுஸ் ஸோ இதுதான் ஹவுஸ் ஹவுஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த லைன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் அப்போ பேலன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ தான் இருக்கும் டென் தான் இருக்கும் டென் கிலோமீட்டர் அவே இருப்பான்ற செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த சர்டைன் கோட் ஸோ கா பி ப்ளூ யா இந்த மாதிரி ஒரு சமைக்க மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நான் உங்களுக்கு புரியணும்னு திருப்பி இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் அதாவது கேஏ பிஏ பியூ ஒய்ஏ அப்படின்றதுக்கு மீனிங் வந்து யூ ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அதே மாதிரி இந்த கோடுக்கு வந்து தே சீம் வெரி இன்டெலிஜென்ட் இந்த மாதிரி இந்த நாலுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதிலருந்து இன் தட் லாங்குவேஜ் விச் ஆஃப் த வேர்ட் மீன்ஸ் ஆர் ஸோ ஆர் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிக்கணும்னா ஆர்ன்றதே இந்த நாளத்தில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஆரோட வேர்டு தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம மீனிங் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா இங்கேயே வெரி இன்டெலிஜென்ட் இருக்குது இங்கேயே வெரி இன்டெலிஜென்ட் இருக்குது அப்போ ரெண்டு வேர்டு காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே ஒன்று ஒன்று இருக்க மாதிரி எடுத்தால் தான் ஈஸியாக வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் இங்கே யூ இருக்குது இங்கேயும் யூ இருக்குது யூவை தவிர இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதுவுமே காமன் இல்லைல்ல யூ ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் யூ கேன் சீமி அப்போ யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற கோட்லேயும் தேர்ட் கோட்லேயும் எது வந்து காமனாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் பியூ இருக்குது இங்கேயும் பியூ இருக்குல்ல அப்போ யூவோட கோடு வந்து கண்டிப்பாக பியு தான் ஸோ யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு வெரி இருக்குது இந்த மாதிரி வெரி இங்கே இருந்து ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே வந்து இன்டெலிஜென்ட் இருக்குல்ல அப்போ இங்கேயும் இன்டெலிஜென்ட் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டையும் ஃபோர்த்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இன்டெலிஜென்ட் வேர்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஏன்னா இன்டெலிஜென்ட் தவிர இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எது காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கேயும் ஒய்ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஒய்ஏ இருக்குது அப்போ ஒய்ஏன்றது தான் கண்டிப்பாக இன்டெலிஜென்ட்டோட கோடாக இருந்திருக்கும் இப்போ நெக்
ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்றது இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக ஃபோரில் இருக்காது ஏன்னா ஃபோர் ஓ கிளாக்கில் தான் ஃபோரில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்திருக்கும் இது வந்து ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் தேர்ட்டியோட கிளாக் இது தான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மினட் ஹேண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் இது வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா இந்த அவர் ஹேண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷனை காட்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ஈஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா மற்ற எல்லா டேரக்ஷனும் எழுதிட்டா போதும் ஸோ இது ஈஸ்ட்னா கண்டிப்பாக இது நார்த் இது சவுத் இது வெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் டேரக்ஷன் அப்போ இந்த அவர் ஹேண்ட் வர டேரக்ஷன் வந்து நார்த்துக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் தான் வருது அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒன் ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் இஸ் ரிட்டன் எஸ் இஜிகேபிடி டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இஸ் ரிட்டன் எஸ் ஏஎல்யூஆர் தென் ஹவு டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ரிட்டன் இன் தட் கோட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கோடிங்னாலே ஏபிசி ரிக் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு தான் எழுதணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இந்த மாதிரி டேரக்ட் நம்பர்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க அதாவது எங்கெல்லாம் இ வருதோ அங்கெல்லாம் ஒன் போடணும் எங்கெல்லாம் ஜி வருதோ அங்கெல்லாம் ஃபைவ் போடணும் அதுதான் இதோட கோடே ஒன்றுமே இல்லை டேரக்ட் கோடிங் இது வந்து இப்போ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் நைனுக்கு என்ன கோடுன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு டூன்ற நம்பர் கொடுத்துருக்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டூக்கு வந்து நம்ம ஏ தான் எழுதணும் அடுத்து த்ரீ இருக்குது த்ரீ வந்து இங்கே செகண்ட் லெட்டு இங்கே செகண்ட் லெட்டர் வந்து எல் எல் அப்படி பார்த்தா எல்லா ஆப்ஷனுமே இப்படி தான் இருக்குது ஏ எல் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே தேர்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து இங்கே செகண்டில் இருக்குது அப்போ இங்கே செகண்ட் வந்து ஜி அப்போ கண்டிப்பாக தேர்ட் ஜி தான் எழுதியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஃபோர் ஃபோர் வந்து இங்கே தேர்டில் இருக்குது இங்கே தேர்டில் வந்து யூ இருக்குது அப்போ யூன்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து வந்து நைன் நைன் வந்து இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ இங்கே லாஸ்ட்டில் வந்து டீ இருக்குது அப்போ இங்கே கடைசியாக நம்ம டீன்னு தான் போடணும் அப்போ ஏ எல் ஜி யூ டி அப்படின்றது தான் கரெக்டாக ஆப்ஷன் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சர்டன் கோட் லாங்குவேஜ் ஸோ பிஓகே டாப் மா மீன்ஸ் உஷா இஸ் பிளேயிங் கார்டு அந்த மாதிரி நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்ட்டு நான் இங்கே கீழே கீழே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது விச் வேர்ட் இன் தட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் ஆஷா அப்போ ஆஷான்ற நேம்குள்ளே கரெக்டான கோடு வந்து இதில் எது அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ ஆஷான்றது வந்து உங்களோட இங்கே செகண்ட் இருக்கிற சென்டென்ஸில் தான் இருக்குது இப்போ நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்ன தெரியுமா இந்த செகண்ட் லைனில் இருக்க மற்ற எல்லாருக்கும் கோடிங் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதும் இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் இஸ் பிளேயிங் இருக்குது இங்கேயும் இஸ் பிளேயிங்னு இருக்குது ஸோ ஒன்று இருக்கிற மாதிரி முதல்ல கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் இந்த செகண்டையும் இந்த ஃபோர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் இதில் ஆஷா இஸ் பிளேயிங் டென்னிஸ் இதில் கார்ட் அண்ட் டென்னிஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இங்கேயும் டென்னிஸ்ன்ற வேர்டு இருக்குது இங்கேயும் டென்னிஸ்ன்ற வேர்டு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கேயும் கேஓபி அப்படின்ற வேர்டு இருக்குது இங்கேயும் கேஓபி அப்படின்ருக்கு அப்போ வந்து கண்டிப்பாக டென்னிஸோட கோடு தான் கேஓபியாக இருந்திருக்கோன்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ டென்னிஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ பிளேயிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து தே ஆர் பிளேயிங் ஃபுட்பால் இங்கே ஆஷா இஸ் பிளேயிங் ஃபுட்பால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமன் பார்த்தா இங்கே பிளேயிங் இருக்குது இங்கேயும் பிளேயிங் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கேயும் கேஐ இருக்குது இங்கேயும் கேஐ இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக பிளேயிங்கோட கோடு தான் நம்ம வந்து கேஐன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ பிளேயிங்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ தான் இஸ்ஸுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது காமன்னு பார்த்தோம்னா கேஐயும் காமனாக இருக்குது எம்ஏவும் காமனாக இருக்குது நம்ம கேஏ ஆல்ரெடி பிளேயிங் எழுதிட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த எம்ஏ தான் இஸ்ஸோட வேர்டாக இருக்கும் அப்போ இஸ்ஸுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எம்ஏ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இஸ் வந்து எம்ஏ தான் அதோட கோட் இப்போது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு மிச்சம் இருக்க ஒன்று தான் வந்து ஆஷாக்காக இருக்கும் ஸோ கேஓபி வந்து டென்னிஸ் கேஐ வந்து பிளேயிங் எம்ஏ வந்து இஸ் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து ஜேஏ அதுதான் ஆஷாவோட நேமாக இருந்திருக்கும் ஜேஏன்ற ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிக் அப் த ஃபிகர் ஃப்ரம் தி ஆன்சர் ஃபிகர் டு ஃபிட் இன்டு த இன்கம்ப்ளீட் ஃபிகர் இந்த இடத்துல ஃபி ஃபிட் பண்ணக்கூடிய கரெக்ட் டயக்ராம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் இந்த ரிமைனி